Fontein bij Sengenieuwel het geleentheid, die laatste geleentheid vir hierdie jaar. Dit is een geleentheid waar ons vroeg van jaar saam met Fontana en Westelijk Victoria begin het en saam gekeir het en vanavond in die laatste keer vir van jaar die Sengenieuwel het geleentheid het. Nou, die focus is om nieuwe iedere by mekaar te leer as gemeentes en het is interessant dat ons werk dat by mekaar nieuwe iedere leer. Die iedere wat ons aan die tafel toe gebring het, word nou door die ander gemeentes gesing en van daar die leer word van aan die hulle gesing en ons sing hier van die leer wat ons van die ander gemeentes geleer het. So kruisbestuiming vind werk dat plaas. Baie welkom dan aan die westelijke Pretoria aan die ander kant van die berg waar het die geestse wereld uit en Montana baie welkom vir julle van ander kant die apies ruf hier af. Ons het alle rande natuur grense oorskry om van aan allemaal hier te wees. Baie baie welkom Het is lekker om saam te wees. Maar meer as alles, wat ons in hand sê, baie welkom vir die Heere, wat die ene is vir die dit gaan vanaan. Ons, alhoewel ons die wil die Heere leer, is elke week die kans om die Heere te doof en te prijs om te aanbid en al die eer aan hom te gee. En daarom wil ek somme voor ons enig iets doen. Kom ons dit net so, dan bid ons saam. Almachtig Heemelse Vader, Heere, baie dankie. Dankie vir die voorrecht dat ons vanaand het Heere, om die waarheid op ons lippe te mag neem. Ja, Heere, wanneer ons oor die sin is die weg, die waarheid in die lewe, dan getuig ons van die waarheid wat in ons lewe, getuig ons van geloof en vertrouwe, getuig ons van die voorraad om te weet wat is genade, en Heere, boven al wat is liefde, dat jy ons eerste lief gehad het, om Heere, daar die liefde ook met ons te kom deel, so het ons vanavond in een warm geloofsgemeenskap kan saam wees, om daar die liefde wat ons vir u het, maar ook vir mekaar, op een besondere wijse met mekaar te deel. Baie dankie, Heere, vir muziekspanne wat by mekaar kom, baie dankie vir die tyd, wat hulle ook opoffer het om te oefen vooraf, om vanavond ons voor te gaan, so het ons, Heere, die lof aan u kan bring. Baie dankie vanavond vir elke wat baie speciaal hier is. Afspraak wat ons met nie het, mag ons die self ontmoet, mag nie ons die gees aanraak, en mag nie een van ons die self hier uitgaan, as wat ons hier ingekom het, nie heren. Stig ons geloof, laat het groei, oop die werk van die gees. Ons bid het, heren, die weet dat die by ons is, mag jy ons elke in sy stem instem die gees, maar ook ons geloof, o Heer, dit bid ons in die naam van Jezus. Amen. Nou, elke gemeente het die opdracht gekry die muziekleiders om vier liedere te gaan kies, wat na hulle mening die liedere sal wees, wat die kerkhervorming die beste verwoord. Nou, kerkhervorming is op allemaal sy lippe, want Rivo 500 is nou in orde van die dag, op wat na Eindre Oktober toe, waar ons die 500ste herdekensjaar het van die kerkhervorming, waar ons dan vanavond ook so bykie kyk na liedere wat die kerkhervorming goed omskryf. En daarom is die liedere dan ook so gekies. So nooi ek hier dan vanavond om saam met ons te kom kyk na die boodskap wat vir die laaste 500 daag in die kerk gedeel word. In die reformatoriese kerk. Die boodskap wat vanavond ook in ons kerkliek resoneer en opdink aan die stof uit tot Heer van die Heere. Hy is soos Maarten niet in 500 jaar gelede, daar vir die reisdag van Borms gestaan het, en sy duits gesê, Heer stee ik, ik kan nie anders, hier staan het, ek kan nie anders nie, sal ek jy vanavond ook hier in ons kan getuig van die waarheid wat in ons leef. Nou, al wel die kerk uit vorm waar baie kerk uit vorm is gaan, is dit so dat Maarten Lieter ook nie net een teoloog was, nie net een hervorming nie, maar hy was ook een muzikant en een liedskryder gewees. In die hervorming van die liturgie, waar die stem ook teruggegee is aan die lidmaat, het hy ook baie baie omsterk by eiwe dat gemeente sang weer in die orde van die dag gekom het. Hy het omtrent selfs so 30 verhaal hier geskryf en saam met ander muzikante een sangboek het saamgestel. Nou, hy het gevra dat sang wat net terugkom na die skole toe, dat kinders weer geleer word om te sing, en dan sê hy, moraal sang, was hy inspuiting vir die geloof. 
Hij sê dit nie as ware, as een geestelike commentaar op die bybelse tekste wat ons hoor. So vanavond gee ons met elke lied wat ons sing, een bybel, so een geestelike commentaar op dit wat ons in ons harte ook geloo. So is hier van Maarten niet eens aanhalings waar my sê, jy is aangrijpig, daar is te met sy uh, het oorvoon, he. naast die woord van God, is die ene kings van my sê, die grootste schat in die wereld. Maarten het er eens geweerd, wat kan my sê doen? Al het ook gesien, Maarten het er in die ander kerk hervormings, gesien hoe gaan die kerk verkrubbel, as daar nie teruggekeer van word na die waarheid nie. Gebouw op waarheer en allerhande verdugsels wat voorgehou is van die leek dier die kerk, is die mense wat voor die oog gedaan. Mense het na stichtelik probeer om hulle vryheid te verdien. Hulle het na stichtelik probeer om sonde af te koop. En so is daar 500 jaar gelede teruggekeer met die kerk hervorming na die kernwaarheid van ons geloof, die terug te keer na Godse woord vir die waarheid, Sola Scriptura, een woord wat getuig dat jy en ek, slechts die genade, slechts die geloof, slechts die Jesus Christus verlos is, en daarom aan God alleen die eer. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fideis, Sola Christi, Soli Die Gloria. En ek wil vanavond dan ook vir ons net een stikkie lees in die woord, wat van iets van die liedere wat ons vanavond alle saam sing, kom saam van Johannes 1, van vers 9 tot 17. Die ware licht, wat elke mens verlig, was aan kom na die wereld toe. Hy was in die wereld, die wereld het hierom tot stand gekom, en toch in die wereld, om nie erken. Hy het na sy eindom toe gekom, en toch het sy eie mense, om nie aangeneem nie. Maar aan allemaal wat om aangeneem het, die wat in hom gloe, het hy die recht gegeen om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie dier die drang van een mens of die besluit van een man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het die heerlijkheid gesien, die heerlijkheid wat hy as die enigste seer van die Vader het, vol genade en waarheid. Kijk na die woorde, vol genade en waarheid. Johannes het uit van hom, hy roep uit, dit is hy wat ek bedoel het ook gesê, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Hy het sy oorvoet het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet en moorsies gegeer, die genade en die waarheid het die Jezus Christus gekom. Die genade en die waarheid het die Jezus Christus gekom. Ons gaan vir die beste Pretoria vraag, maar dit het eerst met ons te kom deel, en dit plaas my focus vanaan, en die eerste plek op aan God, aan, aan God alleen die eer, want ons saam met hulle sing, Vader ons eer die, ons loof die in die naam van Jezus. Dan leid ons een gebed, na die Heer is een genade, wat ons elke keer, by die afdraai paaitje kom haal, en die beleid is, wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. So kan ons weer niet begin, saam met die Heere, die God van ons verlede, wat ook ons Heere skep, en voor ons uitgaan die toekomst in. En hulle laaste red, wat ons in die kamer sal sing, word ons uitgenooi om vandag die waarheid en gerechtigheid by Jezus te kom soek. Ons vraag vir die beste Pretoria, ons te kom.
staan op twee pilaren op genade en die waarheid. Maar als je een van die twee gaan wegvat, dan werkt het niet meer. Liefde is die mooie dans tussen genade en die waarheid, en wat al twee met elkaar verweef raak. Kom ons luister en kijk naar die prachtige video. Did you know that Gandhi almost became a Christian? In his autobiography, he noted that while he was a student at London, he read the Gospels and fell in love with the person of Jesus Christ. In fact, Gandhi was known for quoting extensively from Jesus' Sermon on the Mount, which shaped his entire philosophy. At one point, a Christian missionary was able to meet Gandhi in person. And the missionary asked him, Mr. Gandhi, though you quote the words of Christ often, why does it appear that you so adamantly reject becoming his follower? Gandhi said, oh, I don't reject your Christ. I love your Christ. It is just that so many of you Christians are so unlike your Christ. You see, his rejection grew out of an experience he had in South Africa. After reading the Bible and the life of Jesus, he wanted to know more about Christ. So he decided to attend a church service. But when he reached the front door, a church elder asked, where do you think that you're going? There's no room for you in this church. Get out of here. Or I'll have my assistants throw you down the steps. Or, or it can feed one's sense of self-righteousness. It can bring peace to one's life. Or it can bring war where thousands of lives are lost. But where does the difference lie? How can people share the same beliefs and yet reach such different outcomes? The answer is simple, love. No set of programs, rituals, customs, or traditions can ever replace the very nature of God himself. Without the love of Christ flowing out of us, we become nothing more than an empty shell of what we were meant to be. See, when we forget love, we bankrupt our own words, making them hollow and meaningless. The Bible says if you do not have love, then you've become a noisy gong or a clanging cymbal. In other words, you're just making noise. Even if what you're saying is true, no one is going to listen to you. Jesus demonstrated for us that true love is built on two pillars, grace and truth. But when you remove either one of them, then it doesn't work. Love is this beautiful dance between the two of them, with them both intertwining one with another. The truth is, is that Gandhi wanted and needed Jesus but hatred and contempt were shown to him instead of grace. Thus one of the pillars was removed and the entire gospel message collapsed to him. Understand this, truth alone makes a person legalistic and self-righteous, where it becomes all about do's and don'ts, or thinking that you're more holy than others because of the way that you live. Conversely, grace alone becomes deception and moral compromise, where anything goes. You can make your own truth, and anyone who disagrees with you is being judgmental or hateful. But neither is sustainable. One without the other erodes the very nature of love. 1 Corinthians 13 says that love never fails, and that's because it's the model. It's the very blueprint that Jesus demonstrated. Remember the story about the woman caught in the act of adultery in the Bible? It says the religious leaders threw her on the ground before Jesus and were about to kill her because she'd broken the law. But Jesus turns them away and gets down on the ground with the woman. He looks at her and says, I don't condemn you either but go and sin no more. And this is the perfect demonstration of grace and truth. It's love personified. It's humanity looking into the face of God, finding a father. Only in Jesus is there wholeness and newness of life. But without the truth to provoke life change and the Christ-like demonstration of grace, the church crumbles.
Så vi sa om da Vi vil si da om ikke for seg til nå Det at vi var rett vars Og for nye mann når de aarde til kom Og for oss de verste kom veis Van die aarde naar die kruis, om ons schuld te betaal, van die kruis naar die graf, en van die graf naar die hemel. Heere, dit is genoeg, Heere, om die naam groot te maak. En dan in die volgende lied, liefde, verbouw op genade en waarheid, maak dat ek u wil ken, Heere, in elke oomlik by u wil wees. Voor u wil ek meer buig, want u is so genade, so goed vir my. En wat u besef, dat Heere jou leer, om waarlijk vry te wees, die sy wil te doen, wat jy alles aan hom gee, Jesus Christ gee die, wat ek is, en wat ek het, en wat ek ooit sal doen. Ons sluit die deel af, in die rustigheid, en die vertrouwe, in ons geloof in God. Die wat wacht, op die redding van die Heere, vind al rest in die schade, van die Heilige God, die Almachtige. Dank u nog dan.
wel want dan afstap van die verhoog af, en dit is dan allemaal die kiet waar, en dit is die kiet het heb, so direct na afloop van die hele dienst, gaan ons niet so 5 minuten geer, ons sit, ek wil planies vanaan, beteken ons sit, dat hy sit aan tafels, en anders sit die heel voor, en hy sit hier achter, en dan ga ek vraag dat ons die spontane mooi ding doen, en dit is om maar eens week in te skakel, en ons weet hoe mense in die boskraam in haar klik, ons gaan so boskraam vorm, en op elke taal vir het ek een pen en papier gesit, en ek weet nie dat dit so vinnig koud is, vir 5 minuten, iemand het beide neem in elke groepie, dit is in haar afloop van van ons hele jere dienst, dan wil ek vraag dat, soos Maarten Lieter, 500 jaar gedele, 95 stellings, daar aan die slotkerk van Wittenberg, sy kerk hier van vastslaan het, om te sê, maar dit is wat ek op die woord in die kerk het, dit is wat die kerk gaan laat verkrummel, en ek van aand vraag, dat elke tafel net een stelling op haar papier skryf, wat julle denk, wat ons kerk nodig het om te hervorm vandag. Hier staan ons. Ons kan nie anders nie. Die volgende sal moet verander in ons kerk, anders gaan het ook verkrimmel. Dit is so'n bykie huiswerk voor ons lekker water van koffie en thee doen, so ons eerst so'n bykie een stelling, maar toe liet het 95 stellings gedoen, vanavond is het net een stelling in een groep uitdink, wat ons aan die deur van Witfontein gaan vasthouden nie Wittenburg nie Witfontein. Goed, ons wil graag vir Witfontein geëntheid gee om hulle leren te ons speel, saam met hulle focus ons vanavond op die genade van die Heere so oneindig geloof. Al was ek so verhard en blind, al het ek niks verdien nie, kon ek by die genade vind, geloof wat my laat sien, sy mos in eerste lied. Ons sien saam met hulle die geloof dat die liefde van die Heere ook vertroosting sal bring. Die Heer kom alleen die Heere toe met nog een beleidnis, dat daar niemand is so schien, Heer en God nie. Ons draak gestreep en die self probeer, en enige vorm van verdienste om dit in Afrikaans uit te spel, dat daar maar net een manier is van ons vanavond sê, keer op keer val ek neer, keer my eie sondigheid, telkens weer wat ek self probeer, opsta uit my hulpeloosheid. Dan laat Jezus my verstaan, daar is net een naam, Jezus is die Heer, het is die Hom, dat ek weer sal opstaan. Ons vraag op dit vandaan, dat ons moet vaarsluit.
also based on the fraud of the music spanner from the music producer and the tone of the to come from Sotli. So we come all songs sing with geloof and with genade and with Christus. And the liefde that is built is on genade and wahrheid. And as we all today, here today, on the way, we have a free and a tight. It is well. It is well with my seal. Come and sing from the free that we have today. Elke mag te leer. Dat God die sy gees ons ook betuig het van die lief goed ware. Kom ons sluit af in die kracht van God. Thank you. 
Als je niet bij de tafel zit, die druk je een kop van zo bij de tafel in. En jouw pak ook weer te drinken, alles is weg. Uh, als je het niet gaat, dan denk je maar voor die koffie en die in de vraag is Baie dank voor alles. Thank <laughs> you. 